Hi guys, kapi wasian. Okay, um, so topik kita hari ini adalah uh, pasal persediaan saya sebelum mendaki Gunung Kinabalu. Actually, ini adalah uh, cara-cara saya. Mungkin lain orang lain cara dia. Jadi di sini saya ada um, tiga persediaan sebelum saya mendaki Gunung Kinabalu, yaitu dari segi mental fizikal dan barang-barang yang perlu dibawa. Okay, first dari segi mental. Walaupun orang bilang sebelum ni saya um, travel yang adventure, saya cycling around Europe, saya tidur di kemah, saya um, buat kerja-kerja berat macam tu. Jadi orang bilang setakat naik gunung Kinabalu tu ah kacang batu. Tapi it's not true guys. Sebenarnya saya lah yang paling nervous sebab saya takut bila saya naik tu saya tidak sampai puncak. Sebab first time kan, time saya travel tu bukan saya uh, mendaki gunung yang tinggi. Saya just uh, berkemah cycling itu saja. Jadi memang saya betul-betul nervous sama saya takut. Jadi apa yang saya buat di sini adalah saya tengok banyak vlog orang um, naik gunung Kinabalu di YouTube. Salah satunya adalah Patrick Anuhada sama si Tumatik. Sebab dorang kan newbie, beginner macam saya juga. Jadi enggak malas saya tengok dorang. Jadi bila aku banyak tengok vlog-vlog orang naik gunung Kinabalu, kau akan dapat tahu macam mana itu jalan dia masa naik gunung Kinabalu and then macam mana situasi dia and then macam mana cara-cara orang -cara mendaki gunung Kinabalu yang newbie macam saya ni jadi di situ ada senang sikitlah kau akan biasa sikitlah nampak keadaan di gunung Kinabalu yang kedua pula adalah saya tengok video pendek di TikTok okey um, siapa yang ada TikTok tu kamu tahu lah macam mana cara-cara orang um, edit video okey dengan view yang mantap lepas tu background song yang bikin semangat konteks sejak gunung Kinabalu di TikTok ah di situ keluarlah tu semua pasal pendakian-pendakian orang di gunung Kinabalu tidak kira lelaki atau perempuan memang banyak lagipun cara-cara orang edit video tu uh, memang mantap memang lawa and then background song pun bagi kita semangat jadi saya kan perempuan and then bila saya nampak ada perempuan yang buat video dorang dorang sampai puncak gunung Kinabalu jadi saya pun fikiran saya pun di situ kenapa dia boleh kenapa saya tidak boleh jadi di situ ada uh, positive vibe orang bilang so yang terakhir adalah sokongan daripada orang sekeliling kita uh, bagi saya Orang terdekat saya always bagi saya kata-kata semangat sama kata-kata positif yang saya boleh sampai puncak. Tapi yang paling penting kita minta doa sama Tuhan supaya kita punya um, journey nanti dipermudahkan dan semuanya berjalan dengan lancar. Okey, persediaan saya yang kedua adalah dari segi fizikal. Okey, ini memang semua orang tahu lah kan sebelum mau naik Gunung Kinabalu mesti ada training. Jadi training itu penting. Saya training dalam satu bulan atau dua bulan begitu sejalah. Tapi saya tidak konsisten sebab kadang-kadang satu minggu satu dua kali, and then ada yang tiga kali, and then ada yang satu minggu satu kali sejak saya buat. So apa yang saya buat di sini adalah jogging sama hiking. Ini dua sejak saya fokus sebab um, hiking, kenapa kita perlu hiking hiking ni untuk kasih biasa kita uh, mendaki dan turun gunung lah, macam gitu jadi bila badan kita sudah biasa naik turun bukit, so dia akan lebih senang untuk kita mendaki nanti, ok, um, jogging pula dia sangat-sangat penting untuk kita punya jantung, sama untuk bina kita punya stamina lah, jadi kalau mau naik gunung Kinabalu tu, mesti mau ada stamina juga Oke, okay, yang terakhir adalah um, persediaan saya untuk barang-barang keperluan masa mendaki Gunung Kinabalu. Yang pertama adalah kasut, oke? Okay? Um, kasut ini sangat-sangat sangat penting sebab um, dialah yang kita akan guna, kita akan bergantung sama kasut kita semasa kita naik sama turun. Jadi sangat penting. Begini, um, actually kan, saya memang ada kasut hiking, um, tapi lama sudah, saya guna itu kasut masa saya di UK sama di Iceland, jadi dia punya tapak nih, dia ada house sudah sikit. And then, saya terfikir, uh, buat malasah membeli baru, sebab mau naik gunung kita baru kan satu kali saja, jadi nanti turun sama juga kan. And then, nasib saya tergerak hati untuk beli kasut hiking baru. Kenapa? Sebab kasut ini sangat penting, dia punya, um, kau kena ada kasut yang grip, 
grip dia kuat lagi-lagi untuk yang beginner untuk yang first time mau naik gunung kena baluk sebab kalau dari um, bawah pergi penalaban memang dia oke okay sikit lah tapi dia penting time kau dari penalaban pergi puncak sebab dia punya perjalanan tu batu saja jadi kau punya kasut lah yang akan kasih selamat kau Okey, barang yang kedua adalah um, baju hujan ataupun payung. Kalau mau bawa dua-dua pun boleh juga. Sebab kan um, cuaca di uh, sepanjang perjalanan di uh, Gunung Kinabalu ni kan kita tidak expect bah. Kadang-kadang dia punya hujan, kadang-kadang dia punya embun tambah tebal. Lepas tu kita akan basah juga. So, kena bawa. Okey, yang ketiga adalah headlamp. Okey, lampu yang di kepala tu orang bilang itu sangat-sangat penting guys. Sangat-sangat penting sebab itu wajib, bukan penting. Wajib. Sebab um, kita akan mendaki dari penalaban ke puncak dalam jam 2 setengah subuh. Oke, okay, masih gelap. Jadi, kena, kenapa kena beli yang, I mean, kenapa kena ada yang untuk di kepala itu? Lampu yang di kepala headlamp, orang bilang. Sebab bila aku mendaki itu, dia ada um, mau guna tali. So, dua-dua tangan kau kena pegang tali. Jadi, bila kau um, bawa lampu sulu biasa, susah sikit lah. So, paling senang kena bawa headlamp. Okay, yang keempat adalah seluar. Okay, saya bawa tiga pasang seluar. Which is um, dua seluar legging yang untuk jogging punya. And then satu jogger pants. Okay, so uh, seluar legging yang satu tu saya pakai dari bawah pergi penalaban. And then um, seluar legging yang satu lagi tu saya pakai dari... Penalaban pergi puncak, saya kasih lapis tu juga penso, saya ada dua lapis lah sebab orang bilang sangat sejuk. So, bila saya buat begitu memang sangat-sangat selesa lah, saya tidak rasa pun sejuk apa semua. So, kalau boleh bawa tiga pasang seluar. Oke, okay, yang kelima adalah baju, oke. Okay? Um, saya bawa dua pasang baju, yang satu uh, baju biasa, saya pakai dari tim pohon gate di penalaban. And then yang satu lagi tuh kalau boleh pakai yang thermal shirt. Kamu tahu kayak yang thermal shirt yang supaya dia suam suam sedikit gitu supaya panas panas lah punon itu. Sebab itu saya pakai masa dari penalaban pergi puncak supaya tidak terlalu sejuk. Oke, okay, barang yang keenam adalah windbreaker. Oke, okay, kenapa? Yang ini saya pakai dari uh, tim pohon gate pergi penalaban. Sebab mana tahu time connect tuh kan sab dia berapa jam. Mana tahu time connect tiba-tiba uh, angin kuat, lepas tu sejuk. Jadi kena ada juga. Oke, okay, yang seterusnya adalah jaket tebal. Oke, okay? um, jaket tebal ni uh, untuk kita guna dari penalaban pergi puncak lah. Sebab um, time tuh kan kita akan jalan subuh. Lepas tu sampai puncak dalam jam 6 pagi, jam 5 pagi begitu. Jadi sangat-sangat sejuk. Jadi jaket tebal pun kena bawa wajib. Tapi kalau orang yang sudah biasa tu, um, orang pakai jaket yang biasa-biasa pun boleh lah. Tapi kalau pagi saya, saya pakai tu jaket tebal and then sangat-sangat selesa lah. Okay, yang seterusnya adalah snow cap. And then um, apa-apalah yang boleh tutup kepala kamu supaya um, tidak sakit nanti sebab... Um, time kita naik pi puncak tu kan dia punya angin kuat sejuk lagi so takut kita sakit and then yang seterusnya adalah glove oke okay? sarung tangan jadi sarung tangan ini sangat-sangat penting juga sebab um, tangan lah yang paling paling sejuk masa kita mendaki pi puncak tu jadi kalau kamu tidak pakai sarung tangan kan kita punya jari-jari semua ini akan beku jadi kena ada um, sarung tangan Oke, okay, yang seterusnya adalah of course stocking. Stocking saya bawa tiga pasang. Oke, okay, satu pasang saya pakai dari bawah pergi penalaban, and then dua pasang saya kasih lapis dua dari um, saya pakai dari penalaban pergi puncak. Memang sangat-sangat selesa, saya tidak rasa pun sejuk. Oke, okay, yang seterusnya adalah hiking poles. Yang ini pun penting juga untuk kita guna masa mendaki. Tapi paling saya guna itu hiking poles masa turun daripada Gunung Kinabalu. Sebab itu sangat penting. Sebab time itu um, saya punya kaki sakit sudah. Jadi saya bergantung sama tuh hiking poles saja. Jadi siapa-siapa yang first time newbie itu kena ada lah. Oke, okay, yang seterusnya adalah ubat-ubatan. Time itu saya bawa panadol sama ubat selesma sejak. Sebab 
mana lah tahu time di atas tu tiba sakit sama selesma sebab kan dia punya cuaca sangat sejuk jadi kena kasih sedia juga lah. Seterusnya adalah spray kaki untuk kasih kurang krem. Okay, itu pun penting. Tapi um, selama saya mendaki itu dan turun saya tidak krem kaki jadi saya langsung tidak guna itu spray. Tapi kena ada juga lah sebab ada yang um, krem masa kami naik tu kan jadi penting sangat sangat penting lah. Okay dan yang seterusnya adalah makanan ringan. Kenapa? Kalau kamu bawa makanan berat nanti berat, I mean berat kamu bawa sama um, kau akan balik balik mau pergi tandas mana tahu kan. Jadi apa yang saya bawa di sini adalah sneakers coklat tu sama cloud nine sama choki choki. Ya semua bangsurkan coklat sebab dia untuk tenaga lah. Memang kamu akan lapar bila kamu uh, mendaki gunung Kinabalu sebab kamu guna tenaga kamu sepenuhnya. Jadi memang habis juga lah saya makan tu benda. <laughs> And then lagi pun kenapa coklat sebab dia ringan. And then senang dibawa, so kena ada makanan ringan. So yang terakhir adalah air, okay? Jadi di sini saya hanya bawa dua botol air. Mungkin itu cukup bagi saya lah. Mungkin bagi orang lain ada yang bawa lebih ataupun kurang dari pada saya macam gitu. Tengoklah orang dia macam mana. Jadi saya hanya bawa dua botol air sebab Um, di sana pun sejuk juga, jadi tidak berapa mau minum air. Lagipun kalau balik-balik minum air, balik-balik mau kencing. Padahal time saya di sana setiap pondok sepi tandas. <laughs> okay, so yang barang-barang pribadi yang lain tu, kamu tahu juga kan apa mau dibawa. Jadi pandai-pandai lah kan. Okay, jadi um, saya rasa itu saja. Memang itu saja yang saya kasih ready. I Amin mean, persediaan saya sebelum mendaki Gunung Kinabalu. Jadi um, kalau ada yang kurang ataupun kalau ada yang terlebih, kamu boleh um, komen and then kasih suggest ke bagi idea ke sebab mungkin nanti saya akan naik lagi Gunung Kinabalu. Tidak tahu lah tapi bukan dalam masa terdekat lah. Okay, bagi siapa-siapa yang baru mau naik Gunung Kinabalu, yang begina um, ataupun um, mau naik kedua ketiga kalinya, um, semoga berjaya. Sebabkan sometimes cuaca saja ni, cuaca. Nasib time yang kami naik tu tidak hujan, jadi okey sedikit boleh sampai puncak. Tapi kalau yang terkena time hujan tu memang sangat-sangat sengsara lah. Sebab saya nampak juga orang buat video masa um, hujan di Gunung Kinabalu memang dia punya air sangat-sangat deras, so tidak dibenarkan untuk pergi puncak. So good luck guys yang baru mau naik Gunung Kinabalu, harap kamu berjaya sampai puncak and ya. Yeah. Sampai sini saja video saya pada hari ini. So, thank you for watching guys and see you on my next video. Bye.